Velkommen til. Mange tak. Skal vi sige pænt, øh, pænt goddag? Vi skal jo til at lave nogle programmer sammen. Ja. Yeah. Det har vi glædet os til. Meget. Det er jo frisk. Fuldstændig. På fire stive programmer her. Men nu har vi så lige øh, formidlet det hele lidt ved at finde en flaske champagne frem. Gazelle champagne? Ja tak. Som vi fik, da vi har været gazeller fire år i okay. træk. Så der var måske alligevel en idé med, at jeg tog denne her. Bilkar Samon. Godt. Ude ja. reserve. Det er ja. rigtig god champagne. Godt. Så skal vi til at tage hul på tredje video i vores serie omkring servicebranchen. Ja. Og øh, vi har allerede berørt mange emner, og vi har inviteret Joseph, som øh, var administrerende direktør på vores hotel i Bandholm. Og vi, jeg synes, vi fik nogle rigtig gode snakke i de to foregående videoer. Ja, bestemt. Tak fordi du stillede op. De mm-hmm. blev lange og gode. <laughs> ja, tak for Vi ser, om vi kan begrænse os i dag. <laughs> vi skal tale om lederskab. Mm-hmm. Ja. Fordi øh, det er sådan en stor mangelvare. Og... Øh, det er meget sjovt, når man skal sidde sådan og, og tale om, hvor mange gode ledere har man haft. Ja. Så kommer det tit op, de fejl, de ledere havde, som man har haft. <laughs> Men øh, det kan man også lære af. Bestemt. Men hvor afgørende det er mm. øh, med godt lederskab. Ja. Ja. Så øh, jeg håber, vi kan få en god snak omkring det her. Og mm. i, vi er jo alle tre vant til at have med folk at gøre og ansætte folk og Fyre folk også, og det skal vi også komme ind på. Det, det er aldrig så sjovt. Men sådan lidt mekanismer omkring det også. Og ja. Øh, ja, du har erfaring fra flere hoteller, og du har også været i McDonald's. Det talte ja. vi om i <laughs> sidste gang. Ja. Så der lærte du rigtig meget. Det gør jeg. Der var du 19 år. Ja, lidt yngre måske. 18, 19, ja, snart lidt. 18 år. Med den der. Så øh, for de nyankomne, så er Joseph vores søn, så mm. vi bliver lidt familiære en gang imellem. <laughs> det er ikke så dårligt. Så, øh, men vi skal tale om lederskab. Så hvad, hvad tænker du, Joseph, som kendetegner en god leder? Ja, jeg har været rigtig mm. den lykkelige position, og har haft gode ledere i rigtig mange år, ja. hvor jeg har arbejdet mm. sammen med jer og for jer. Mm-hmm. Så jeg har lært rigtig meget om, hvad der er at være gode ledere. Okay, det lyder godt. <laughs> jeg har også haft øh, nogle gode ledere før det, mm-hmm. men som du sagde, så er det, det er tit ja. de, de ting, hvor det ligesom falder fra, ud af skiven, altså man mm-hmm. husker, og så, ja. så lærer man nogle af de ting. Ja. Men noget, som jeg har set gennem årene, det er det her med virkelig at holde om menneskers helhedssituation, og ja. holde om de mennesker, som man har i sin stab. Ja. Og, og, og mærke dem og vide, hvad, hvad er de ligesom for nogle mennesker, hvad har de af stærke sider og svage sider, ja. og ligesom kigge lidt holistisk på det, eller hele deres ja. situation, ja. og have hold om dem. Mm. For hvis, i servicebranchen, hvis du er, du kan ikke have en dårlig dag, du kan godt sidde på et forlag måske, og skal sidde og sætte en bog eller sådan noget, og have en dårlig dag, ja. men du kan ikke, øh, du kan ikke hvad hedder det, betjene gæster, mm. eller stå og arbejde i et team i et køkken, eller et eller andet, hvis du har en kort og kort dårlig dag, det, det kan man faktisk ikke tillade sig. Så skal man have, have grædt grad ud, ja. ud i servicerummet. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> eller, lige præcis. ja, blevet lige blevet opmuntret, eller ja. der oplevede vi det også meget. Fuldstændig. I vores stab, ikke? Altså, så ordner man lige lidt og tør lige øjnene, og, og så videre, og så skal vi bare videre, ikke? Jo. Så det er det, du tænker på med at få hold om folk, og ligesom det bliver jo også sådan lidt ud over det arbejdsmæssige måske, mm. at, at man også kender lidt til folks situationer. Og, ja. og det gør man jo også tit. Man ved godt, hvis nogen har det lidt svært derhjemme, eller gennemgår ja. en skilsmisse, eller ja. mistet barn, eller mm. andre frygtelige ting, jamen så kan man jo ikke, man kan ikke lade være med at tage højde for sådan nogle situationer. Jamen, det er det. Så, så det er jo ja. også interessant. Det skal, skal være lidt en menneske, menneske kender også, ikke? Altså, jo. Fordi, jo. Hvis ikke man kan se forskel på, hvad folk har behov for, mm-hmm. så, så går det ikke rigtigt. Man skal ligesom kende de medarbejdere, man har, og vide, ja. vide ja. lidt, hvordan de fungerer. Ja. Så man kan ramme plet også i forhold til deres situation. Ikke? Ja, og også om de så fungerer godt i andre perioder. Mm-hmm. At det ikke sådan er, er et 
lader sig ret. Altså arbejdspladsen, hvor man ligesom kommer med for mange problemer derhjemmefra, det holder heller ikke, vel? Der er også det fysiske aspekt mm. i servicebranchen, at du rent faktisk skal kunne holde til det. Ja. Øh, mm. du skal, altså, ja. Det er et fysisk arbejde, at være tjener, at være mm. kok, at være mm. housekeeper. Altså, grad, det, sidder, ja, det er faktisk alt sammen. Der, der er meget lidt af det, hvor du sidder ja. ned hele dagen. Ja. Altså receptionisterne, mm. kan man sige, de, de render måske ikke så meget rundt, men mm. bare det at stå op ja, 8 timer, 9 timer, 10 timer, ja. Det er noget, der kræver noget. Ikke? Ja. For nogen, der har, ja. nogen kan have knyster, eller nogen, der kan... Altså, ja. Ja. finder man så en lille skammel. Og, altså, de her små mm. ting i hverdagen, det ja. synes jeg er utrolig vigtigt i den her branche. Ja. Og hvis du er topchef i et stort firma, så har du måske fem ledere, som du snakker med, og de snakker så med resten af de tusind medarbejdere, så er man måske ikke ja. på samme måde behov for at kigge på 50 menneskers velbefindende. Men hvis du, mm. hvis du har et lille hotel, et lille bitte badhotel, som vi havde, ja. så skal man næsten ned på, for hvis der er en, der falder ud af banen, så kan du faktisk stå og ikke være færdig med fem værelser ja, fuld, på, en, på, en, på en lørdag med et fuld hus. Eller sådan nogle ting, så det er meget involverende. Mm. Så man skal, man skal have den her... Man kan ikke være for venstre hjernet. Nej. Faktisk. Og det der er der jo mange direktører, der er. Det er det. Men så må man alliere sig med mellemledere netop. Ja, det og det er jo det. også et kæmpe, en mm. kæmpe udfordring. Bare, bare man siger mellemledere, så ved man, at det ja. repræsenterer virkelig nogle udfordringer. Ikke? Fordi når man ligesom har overladt ansvaret der, mm. og man så går hjem og går videre, så sker der jo noget. Og det er jo, det er jo ikke bare, at de, kan man sige, gør det, de har fået besked på, eller det, der skal til, men det jo, de gør det jo med den person, de er. Ja, så, så hvis ikke man ligesom kan stå inden for mm. den persons <laughs> væremåde i virkeligheden, også i krisetider, mm. jamen, så repræsenterer de jo ikke mm. ledelsen og, og firmaet. Så det er jo... Kan I sige noget om det? Er det ikke en kæmpe udfordring af mellemledere i virkeligheden? Jo, virkelig. Ja. Altså, jeg tænker også på, at altså, man er jo Altså, hvad kendetegner en god leder, det er jo, at man er den, man er, sådan set. Yeah. Altså, så man egentlig er det menneske, som folk vil følge, er det yeah. menneske, som, som, som de har tillid til, og mm. er det menneske, som kan <laughs> træffe de beslutninger. Yeah. Så det er, en, det er en meget stor ting. Altså, yeah. jeg tror måske mange gange, man fokuserer ligesom på, at nogle karakteristikker, så skal man være et eller andet udadvendt, eller være yeah. motiverende, eller hvad. Yeah. Eller, men i bund og grund er det nok i virkeligheden det menneske, man er, mm. som, som gør den største forskel på en god leder ikke så gode ledere. Mm. Og det kommer jo også videre, som du siger, med de her mellemledere, fordi de er jo ikke den samme person, som toplederen er. Nej. Nej. Så når toplederen uddelegerer, så bliver det gjort med nogle andre mennesker, med nogle mm. andre. Og, og den, dem, der under dem, har ikke den samme mm. tillid til dem, og mm. de har ikke de samme karakteristika. Så mm. det, er meget, det er et meget stort problem, altså i mindre virksomheder for eksempel. Ja. Altså man siger ligesom, når man bliver 50 mand eller... Deromkring, så, så går det galt for næsten alle små virksomheder, fordi så kommer der et mellemleder niveau, som er ja. nødvendigt. Ja. Det er ham, der drev det op til at være 20, 30, 40, 50 mand. Han kan ikke ja. overskue det hele mere. Nej. Mm. Og så kommer alle mellemlederne ind, mm. og så er det som regel det, det går galt. Fordi mm. så er det en helt anden struktur, der skal til. Det er en helt anden måde at drive en virksomhed på. Ja. Hvor en tusindmandsvirksomhed, der har man allerede vant til, at der er alle ja. det her mellemlederlag. Ja. Så at komme vokse fra en 50 virksomhed mm. til en... 200, 300, 500 mands virksomheder er faktisk meget, meget vanskeligt. Mm. Ja. Det kræver meget af den yderste leder, men vel også af bestyrelsen, der står bagved, mm. som også kan se hans eller hendes egenskaber. Ja. Altså, man kan jo være dygt, meget dygtig på et felt, ikke? Mm. Jo. Og så netop, altså mange af dem, som er meget dygtige til det økonomiske og alt det, de er jo nok det, jeg vil kalde lidt højere hjernet, ikke? hvor de måske har lidt svært ved at forholde om personalesiden og så videre, så overlader det hele til en personalechef, ja. som så egentlig er lidt løsrevet fra, fra den her yderste leder. Ikke? Mm. Så det må vel kræve en masse af ja. omtanker, kurser og kurser. Altså, ja, det kræver meget ja. forskellige egenskaber faktisk. Mm. Fordi hvis du er ligesom en stor koncerndirektør for mange tusind mm. mand, så kræver mm. det en slags egenskaber. Mm. Hvor hvis du er en det er det. opstartsvirksomhed med 30 mand, så kræver det nogle helt andre egenskaber. Ja. Og derfor er det sjældent de samme personer, som faktisk kan, kan bevæge sig hele vejen op gennem en virksomhed. Mm, og egentlig både starte den og ja, lede den igennem mellemfasen og mm. blive en stor virksomhed, fordi det er tit. Det er svært at finde mennesker, som faktisk er så mm. altsidige, så de kan, kan alle tingene. Mm. Det er jo også det, at nogle ting kan man lære, mm. og andre ting kan man faktisk ikke lære ud over ens potentiale. Nej. Så det vil sige, hvis man ligesom 
aspirerer til noget højere i den her virksomhed, ikke? Ja. Og så bare fordi man har været der lang tid, eller bare fordi man ved en masse ting. Nemlig. Og så bliver man prom- promotet til at, mm, at få et højere <laughs> værv, ikke? Mm. Så er det næsten bedre at give den person mere i løn, hvis man gerne vil beholde ham ja. eller hende, og så lade dem blive på det her niveau. Ja. Og bare ligesom også være ægte med at sige, du er så dygtig til det, du laver. Mm. Og det kan godt være, at du føler, at du gerne vil noget mere, men vi tror faktisk ikke, at du bliver den bedste udgave af dig selv ja. mm. på det niveau, ikke? Det, må det er du meget, have det er meget, meget kendt problematik, mm. den der, at man snakker til den for salg, for eksempel, med den person, der sælger mest, mm. han bliver lige pludselig salgschef. Ja, lige præcis. Og så sidder han og skal administrere andre sælgere, og det er jo slet ikke det, han var god Nej. til. Nej, han var god til at sælge, ikke? Og så lige pludselig sidder han som en eller anden chefstilling, som slet ikke er det, han har bevist, han kan. Og det går jo meget ofte galt, mm. fordi det er sådan, man tit gør det, ja. så er det ligesom ham, der bliver det, fordi han er, mm. klarer sig bedst. Ja. I så, IT-bank, så, ja. Mm. I IT-branchen ja. er det jo også meget udpræget, at en meget, meget dygtig udvikler er mm. tit langt fra en, en rigtig dygtig projektleder, ja. eller en dygtig chef. Mm. Og det her ting, så jeg tror, at der er det, det kræver virkelig noget at finde de rigtige mellemledere. Mm. Det gør det. Også fordi der kommer man selv i spil. Altså man bliver nødt til at tage samtalen, mm. Mm. Man bliver nødt til også der, hvor folk har en anden altså, fornemmelse af dem selv, eller bare tænker på, at de vil gerne være det samme som de andre, eller ja. hvorfor er de blevet for fordelt? Hvorfor blev det ikke dem, der blev forfremmet? Ikke? Ja. Og så bliver det sådan meget personligt, hvor man faktisk skal sidde og sige, jamen, det er fordi, du har de her egenskaber, eller du har ikke de her egenskaber og sådan noget. Ikke? Så det kræver godt nok meget feeling. Mm. Ja. Og så synes jeg bare, at det, man tit ser i lederskab, det er jo netop den her konfliktskyhed. Mm. Ja. altså hvor, hvor lederen faktisk ikke øh, tør eller kan få sig selv til at tage den samtale mm. og, og dermed ikke leder efter deres egen overbevisning i virkeligheden fordi de ved som regel godt hvem der er god til hvad ja. så altså det, det, er jo en, det, er jo, det er jo en stor udfordring mm. det er meget vigtigt ting ja, ja kunne finde menneskers egenskaber og vide, hvad man skal forfine og forbedre, mm. ja, og det, det. hvad der ikke skal mm. forbedre sig, fordi det faktisk ikke kommer til at kunne lade sig gøre. Nej. Ja. Og hvad den person er interesseret i, altså der er mange ting, altså, hvor man, det det. man skal kende den person, og man skal egentlig lede den person det rigtige sted hen, mm. sammen med medarbejderen. Altså uden at medarbejderen måske helt selv er klar over, hvad potentialet er. Mm. Ja, det er præcis. Det er jo egentlig potentielt en meget lille del af sådan en virksomhed, af mennesker, som faktisk egner sig til at tage et relativt stort lederskab. Ja. Er det ikke det, der er vores erfaring? Jeg, jeg tror, man, må, man skal være så heldig, ja. hvis man finder nogen, der virkelig kan komme rundt omkring både det og mm. altså, lede. Og, og der, der må vi jo nok rose dig lidt, jo. Så skal vi ikke bare gøre det. Altså, <laughs> jo. Så skidt med det der. Vi er til at rose dig lidt. For det, fordi du har jo den der feeling med mennesker, ikke? Og samtidig så har du alle de der ekspertiser. Du gik også ud i køkkenet. Ja. Altså, det, du gik det. faktisk ud og lave noget mad selv, hvis det pressede på, og du virkelig øh, øh, kunne se, at det var nødvendigt. Det er ikke noget, du gjorde tit, men, men du kunne faktisk. Mm. Altså, du, du er sådan set også kok, ikke? Du er som je, og, mm. og du, altså, mm. du har ligesom... Øh, hvad skal vi sige, ja. hele vejen rundt, faktisk? Hvad er han ikke god til, skat? Skal vi ikke finde på noget? Ja, skal vi finde på noget her? Det tror jeg ikke. Er sådan hvad, er hans, hvad skal jeg sige, det er ens stærke sider, hvad er ens svage sider? Hvis man skulle sige, så er du god til at dykke ned i nogle ting, mm. og koncentrere dig meget dybt, ikke? Ja. Var det ikke nogle gange, vi snakkede om, at han havde brug for hjælp til lige at komme ud i haven, og, og, og se det hele vejen rundt, ikke? Ja. Altså, du, du er ikke sådan en, hvad skal man sige, blæksprut, der er overalt, Mm. Men, men du, du er over øh, 90 procent. Det det. Der var nogle ting, der, mm. der faldt mig lettere end andre. Ja. Og det er noget af det, som I arbejder ja. med mig ja, med, det, det var det her med, selv de ting, som ikke er så sjove, eller ikke er så mm. lette, sørg nu lige for at komme ud i hjørnerne. Ja. Og det hjalp mig utrolig meget. Ja. Det, var, ja. det, var også noget, ja. det var også noget, der karakterer en, en stærk leder, mm. ikke en god leder, fordi mm. man kan være super god til syv af disciplinerne, ikke? og så ja. kan man være fuldstændig dårlig til den 8. Altså, hvis ja. ikke du kan sælge, for eksempel, eller du ikke ja. har så kan du ikke mm. have en virksomhed. Hvis ikke du kan ja. få orden i økonomien, så kan du ikke have en virksomhed. Hvis Nej. ikke du får udviklet produkterne, kan du ikke have en virksomhed. Og ofte så har man det jo sådan, at man har et, nogle ting, man er virkelig stærke til. Ikke? Ja. 
Og det er rigtigt, det, er, det arbejder vi med dig i for 10 år siden, mm-hmm. ligesom at komme ind i det der med at udvide paletten, ja. sådan så det, man er fuld. Ja. Altså også at have øje for de svage hjul, og ikke kun dem, hvor man selv har sine styrker. Ja, og hvor det kører, mm. kan man sige. Ikke? Det er let at holde gang i tallerkenerne, ikke? Eller, i stedet for, jo, men også der, hvor man selv er dygtig. Mm-hmm. Jeg synes, du har altid mm-hmm. været god til at gå ind i de områder, hvor, du, mm-hmm. altså, hvor det ikke kørt. Ja, ja. Men, men mm-hmm. bedst på de områder, hvor du selv havde kompetencen, mm-hmm. ikke? Jo, det er præcis. Og det er også det, der altså, der er forskellige ledere. Nogle ledere, de er meget kompetencestærke. Mm-hmm. De har måske selv udviklet produktet. Ja, eller, præcis. Altså, de har virkelig en stor styrke i produkterne, og det er jo det, vi snakker om med dig også, at du har... Mm-hmm. Det var en fejnsmækker, ikke? Altså med maden og med vinene. Mm. Og... Ja. Så du kunne selv bære det koncept af det mm. der mm. høj kvalitet, som vi gerne vil have i mm. vores excellence. Mm. Yes. Og der er også andre ledere, som er mere ledere og ledere, mm. som har folk til, uh, til at gøre tingene, ikke? Altså, øh, hvor man ikke selv måske har helt den samme dybde og kompetence inden for alle områder, mm. men så måske har en bredere kompetence. Eller... Ja, det er præcis. Så det er jo forskellige slags mennesker, altså... Det tænker jeg også, når man skal finde ud af, at man er en god leder. Man bliver nødt til at finde ud af, hvem er jeg egentlig selv? Det er godt. Fordi godt, når alt kommer til alt, så bliver man nødt til at tage udgangspunkt i den person, man er, og de ja. evner, man, man har fået. Altså, så, mm-hmm. så, så man kan ikke bare læse en bog og sige, at det er den samme bog til alle mennesker. Det er jo det, der er så spændende ved ja. lederskab. Ja, virkelig. At det er så unikt. Altså, mm. hver situation er ja. forskellig, hvert menneske er forskelligt. Ja, og det er relativt få mennesker, der egentlig egner sig til det. Det er det faktisk. Også, det er jo også en, en, nogle gange, så ja. ser man et menneske og tænker, han er rigtig dygtig, eller hun er rigtig ja. dygtig. Mm. Ja. Ja. Og så sætter man dem op på lederskab, og det, det, det fungerer slet ikke. Det okay. prøvede jeg i hvert fald. Det det. Nogle gange, hvor man må altså, virkelig sige, ved du hvad, det her det fungerer ikke. Ja. Så må man tage den samtale og sige, ja. jeg troede, du ville fungere rigtig godt i den her rolle. Det er mm. faktisk min fejl. Jeg tror faktisk, du fungerer rigtig meget bedre mm. der. Mm. Og så kan vi måske mm. finde en rolle midt i, hvor i stedet for, at du er chef, så er du måske supervisor, men du er faktisk rigtig god til at tage borgerne. Du er rigtig ja. god med gæsterne, og hvis ja. du kommer for langt væk fra gæsterne, ja. så det er ikke det, din styrke ligger. Det kan jeg huske en, en situation, vi havde. Ja. Ja. Øh, det, det, var ikke, det, var, det kunne måske gå lidt over nogens, træde på nogens tær, og sådan nogle ting, men der bliver man jo nødt til at involvere sig selv. Og det, Jamen, det, 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 det er ikke det, altid så sjovt. Altså. Man skal stå på sandhedens grundlag, mm. men man er nødt til at fortælle mm. folk i virkeligheden, mm. selvfølgelig på en så god måde som muligt, mm. hvad de er gode til, og hvad de ikke er så yeah. gode til. Yeah. Og derfor skal man ikke rigtig være leder, hvis man er for konfliktsky. Mm. Altså. Jeg sidder og tænker på det her med, at enten, altså når man leder, enten så gør man det hele selv, fordi man har også et sådan perfektionistisk gen, ikke? Mm. hvor man gerne vil gøre det på sin egen måde, og mm. dykke ned i noget, og være, blive meget... Altså, Perfekt. Altså, man ved, man er den bedste, der kan gøre det, agtigt, ikke? Ja. Men, men den anden side er også det her med virkelig at være... Jeg sidder med det ord, talentspejder, ikke? Altså, ja. jeg, jeg, jeg tror egentlig bare, både Lars og jeg, øh, også før vi mødte hinanden, og vi så mm. kom sammen, vi virkelig taler om den her eller måde at, at lede på. Vi er begge to interesseret mm. i at få andre til at fungere. Yeah. Mm. Altså, vi er sådan set begge to trænere for andre. Yeah, for... Og jeg ved i hvert fald, at der er masser af områder, som jeg slet ikke skal gå ind i. Det Men er... jeg tror egentlig, jeg altid har let igennem andres ekspertise. Yeah. Mm. Og, og det, er jo også en, altså, det er jo også en god måde, det har jeg jo set, at det virker. Yeah. Mm. At man ikke prøver at gøre noget, man faktisk ikke kan. Yeah. Fordi det trætter også mm. ens andre ledere, ikke? Mm-hmm. Uh, at de ligesom, kan du ikke bare lige få fingrene væk fra det her, så vi andre kan mm-hmm. komme til, agtigt, ja. ikke? Så det, det tror jeg faktisk er, er en meget fornuftig måde at, at, at gøre det på. Mm-hmm. At, at man, man mm-hmm. kan se andres potentiale, og man understøtter det, og man støtter dem i ja. at gøre det, de skal gøre, ikke? Mm-hmm. Det er også, hvad mennesker man selv er. Ikke? Jeg tænker, vi to, mm. jeg tror, vi, vi finder meget, meget, meget ja. stor tilfredsstillelse ved at se andre mennesker udvikles. Det gør ja. vi virkelig. Og andre mennesker lykkes. Mm. Og det, så er det jo det, der er driveren. Ja, det er det. Og det, kan, det, det skal man nok have en vis portion af, men hvis man ikke mm. har det indefra, så er det godt, at der er noget andet. Mm. En anden leder er måske mere interesseret i, men det er bare, at jeg kommer tilbage til det, at man skal kende mm. sig selv, man skal være drevet af de ting, som virkelig motiverer en. Mm. Ja. Egentlig være ægte over for sig selv som leder. Det er rigtigt, og hvile i det. Ja. Altså ikke have nogle ambitioner med en hel masse, mm. man ikke er. Ja. Og, og virkelig glæde sig over, at andre gør det meget bedre end en selv. Ja. Fordi det skal de jo gøre på alle de områder. Man kan, ja, ikke, det det. kan jo ikke være den bedste til alting. Vel? Så det gælder om at blive den bedste udgave af sig selv. Ikke? Ja. 
aften. <laughs> Nå, jeg tror, vi kommer rigtig vidt omkring. Jeg tror, vi kunne sidde her i tre timer. Det kan vi sagt. Så nu skal vi lige huske at få det hele med. Så hvad var det, jeg startede med? Det var ligesom med at være en god leder. Mm. Og du har oplevet også, altså kan man sige, dårligere ledere, hvor ja. du så har lært noget af det, ikke? Jo, det synes jeg bestemt. Hvad kunne det være, for eksempel? For eksempel noget, det I lige snakkede om før. Det her med at have en leder, som tør og investere den tid, der skal mm. til for at lære en ja, yngre medarbejder op. Og der prøvede jeg som, som lidt yngre at være sådan virkelig, jeg vil rigtig gerne lære en masse, jeg vil ja, rigtig gerne lave ja. en masse opgaver og alt muligt, men den leder, jeg havde på det tidspunkt, gravede så meget ned i de opgaver, mm. som han havde. Mm. Og jeg vil rigtig gerne sidde med nogle af de ting, og ligesom at tænke, det kunne jeg også godt, og det sagde han, det kunne jeg også godt, mm. men han havde ikke tid til at lære dem fra sig. Okay. Mm. Så, han, så det blev meget sådan nogle daglige opgaver, som tyngede ham, mm. og som jeg rigtig gerne ville lave. Og det var, det var sådan en ærgelse mm. for mig. Det er et tit problem for en leder, at man sådan set, det tager altid længere tid at uddelegere det første gang. Mm. Det er det. Og det er ikke altid, man føler, at man har den tid, og man har måske heller ikke den tid. Men hvis ikke man gør det, så får man jo aldrig løfte folk op. Ja. Og det kan jo så også være, at han havde vurderet, at jeg ikke kunne finde ud af det, eller et eller andet. Det, det tror jeg så ikke var tilfældet, det her. Det, det kan så mm. måske være et andet tilfælde. Men jeg tror bare, at det er noget med at komme ud over det, og virkelig at få, få taget den, altså investere i de folk, som man har. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg er noget, som I mm-hmm. altid har gjort godt. Det er det ligesom at reproducere sig selv i det næste, og, mm-hmm. og, og, og ligesom tør at tage den investering, hvor man rent faktisk bruger den tid, mm-hmm. der skal til for, at de mennesker, som, som ligesom vokser op under en, at de, mm-hmm. de virkelig får den næring og bliver sat i de ting, som de kan klare, og ikke for meget, og ikke for lidt, og alle de her ting. Det, ja. det synes jeg, jeg har lært meget af. Mm-hmm. Så, og, og så selvfølgelig sådan noget, hvordan håndterer man personalet? Der har jeg mm-hmm. set nogle ting i min tid før i tiden, hvor der ja. var mm-hmm. nogle forskellige ledere, som bare øh, håndterede øh, tingene dårligt, og folk blev kede af det, eller folk blev sure, ja. Ja. eller opført så dårligt til en, til en julefrokost. Og, altså sådan nogle klassiske ja. ting, hvor ja. man tænker, det det lærer man så af som ung mand, at mm. det der, det, hvis vi så kommer til at stå i sådan en situation, for jeg kunne se reaktionen blandt mine kollegaer, og det er ikke sikkert, at den leder lige kunne se det. Nej. Fordi så går han ud af døren, eller hun ud af døren, mm. og så, så dem, der er tilbage, reagerer mm. på en eller anden måde, ikke? Ja, ja. og snakker med hinanden, og, mm-hmm. og så videre. Ikke? Og man kan se folks ansigter, som den person måske ikke kan. Mm. Så derfor, det synes jeg, jeg har lært en del af, hvordan skal mm. man egentlig, altså noget med at have respekt for folk, og, og ligesom samle folk op også. Mm-hmm. Nogle gange, så må man også skære igennem som leder, og så må man også samle op igen. Og der kan man sige, hvis man så skal igennem på en meget bombastisk mm-hmm. måde, så kan det være svært at samle det op. Ja, yeah, og ikke få folk med øh, for ja. ideen, ikke? Jo, jo, jo fuldstændig. Så det, det er virkelig en kunst. Altså. Jeg tror, noget af det, som, som, som jeg har set, og som jeg også ved, mm-hmm. er vigtigt, det er det her med, Sætter man nogle ting i søen, og har du nogle standarder, og har du nogle procedurer, mm. øh, som man egentlig gerne vil have gjort, yeah. men man ikke følger det op, og man ikke det det. bakker det op. Yeah. Så kunne jeg huske som receptionist, yeah, okay. så stod jeg og blev mm. lidt den der skrænkepæve, som rent faktisk gjorde, hvad chefen sagde. Yeah. Når, I nogle yeah. tilfælde selvfølgelig, det er sikkert ikke mm. men i nogle tilfælde, så gjorde jeg egentlig det, og de andre gjorde egentlig noget andet, som vi havde aftalt, det skal vi aldrig gøre. Mm. Og når chefen så fandt ud af det, Jamen så er sådan, at ja, hvor det var det ja, ikke. Og så, så, du ved, så står jeg sådan, okay. Ja, det er faktisk. En der. Ja, men så, så, altså, det der med at bakke op mm. om, om medarbejderne, og mm. også følge op på sin egen, mm. på sin egen beslutning og sådan noget. Det, det, det er det Det er det med at være konkurrent som leder, hvis man sender for mange mix signals, mm. altså, mm. så går det galt. Man skal være den person, der skal sige det, man mener, og man skal mene mm. det, man siger. Mm. Yeah. Og gennemføre det og stå inden for det. Ikke? Ja, fuldstændig. Og man kan jo godt t- tage fejl, og man kan også godt lave tingene om, og der er det jo så vigtigt, at vi snakker med kommunikation. Mm. Men så må man jo sige til folk, at vi, vi gik ud af den her vej, ja. og vi troede altså, at det fungerede, og det var mig, der satte det i gang, og det tror jeg ikke virker, så nu må vi gå en anden vej, mm. og nu gør vi det her. Ja. Det er sjovt, at du siger det, for jeg sad der var tænkt på, på det her med, altså en karaktertræk ved en leder også er jo også ydmyghed. Ja, det er præcis. Og det er det, du er inde på her. Hvis man ikke kan sige undskyld, hvis ikke man kan sige, vil det, være, ja. det er faktisk min fejl. Altså, ja. øh, eller man har sat en til noget, som man burde kunne se, at det kan de ikke, mm. det kan de ikke magte. Mm. Jamen, så, så er man ligesom, har den ydmyghed. Og der kan man sige, 
man er også nødt til at have en autoritet ja. og, og være en leder og ligesom at ikke hele tiden rende sig undskyld. Og, fordi man er også ret til at lede det i den retning, man vil sådan ja, set. Fordi folk kan jo egentlig bare sige op, altså, ja. hvis det er det, de vil, og de ja. synes, det er en dum chef. Ja. Så er der muligvis andre arbejdspladser. Ikke? Ja. Men, men, øh, men altså, denne her balance, øh, hvor, hvor, hvor man faktisk øh, bærer sig selv, mm. og udstråler en autoritet, og også har nogle selvfølgelig privilegier, når man kommer på en arbejdsplads, mm. Jamen, så går man måske ind på et kontor, eller man skal sidde og have en frokost med nogle gæster, eller noget. Så man er jo privilegeret ja. som leder, det er jo klart. Er altså. ja. øh, men samtidig så må man også ligesom se folk på vejen der, og så mm. ligesom også være klar over, om, om, mm. om man måske også virker for autoritær. Eller så der, mm. Det der, det er bare en god balance. Ja. At de på en måde kender ens hjerte. Jeg har egentlig altid sagt sådan, til mine medarbejdere, fordi der tit det her med, at vi skal kende firmaets vision og alle de her ting, og så er det ligesom sagt, jamen du skal kende din leders hjerte. Ja. Fordi en ting er, at vi kan, vi kan tale om det her på et kursus, og vi har ja. en kæmpe vision om alle de her ting, men hvis du ikke ligesom, både som leder, vinder mennesker, ja. menneskers hjerter med den du er, mm. så de også kan bære lidt over med dig, og de også godt vil give dig en ekstra support, i vanskelige situationer, mm. fordi de godt kan se, at det er også vanskeligt at være leder. Ikke? Jo, altså, ja. øh, og så samtidig, at, at der er den her, at de virkelig mærker, altså der kommer vi også ind igen på kærlighed og excellence. Ikke? Mm. Okay, tingene skal udføres til excellence, ja. men der skal også være den kærlighed ja. i atmosfæren gensidigt. Ja. Så man ligesom, man ved godt, at housekeeperen kommer hæsblæsende og skal nå det til kl. 2 eller kl. 3, ikke? Og, ja, ja. Og der har man ligesom en, en respekt for det, ikke? Og, og få godt klaret, ikke? Og, og, ja. Altså, man, man virkelig har den der kærlighed, mm. både mellem leder og, og ikke leder, om man så må sige, ikke? Ja. Det er det, hvis ikke mm. medarbejderne respekterer en leder, så leder han jo ikke noget. Altså, han Nå, bliver nødt til at have deres hjerte og deres respekt mm. på en måde, ikke? Så man siger, altså, hvis jeg, mm. hvis jeg går derud af og kigger tilbage, der er ikke nogen, der følger efter mig, så er jeg bare ude og gå en tur, og så, så, leder, så leder jeg ikke noget. Nej, ja. slet ikke. De skal jo respektere det så meget, så de vil gøre det, som lederen siger. Mm. Ellers så har man ikke folk med. Nej, det er så det. lykkes det ikke. Så hvad her, kan vi opsummere, ligesom, at det her med, hvad der er en god leder, og hvordan man opdrætter andre ledere, mm. at det vi har talt om. Ikke? Vi har talt om, at de skal have nogle kar- karakteregenskaber eller nogle mm. skills, ja. som gør, at, at man kan respektere dem, og man kan mærke, at de kan magte mm. denne opgave. Ikke? Så har vi talt om. Ja. Jeg tænker bare, at den mm. bedste måde at opdrage mm. leder på, det er at være en god leder. Altså, mm. Det er det virkelig. Fordi så vil de følge den leder. Ikke? Hvis ikke man er en god leder, så kan du nærmest ikke lære, hvordan man opdrætter gode ledere. Det kan man ikke. Kan man ikke. Altså, du skal være den person, som ja. de gerne vil ledes af, og mm. dermed vil de gerne kopiere din de lederegenskaber, mm. som de ser, ikke? Jo. Så gode lederegenskaber, hvis vi lige skal opsummere det. Hvad er det mm. så? Det er at være en god leder. <laughs> Men det er også at tage hold om mennesker, og det er at være ydmyg, og det er at have en autoritet. Mm. Og hvad har vi mere været inde på? Beslutningsdygtighed. Ja. Beslutningsdygtighed. Mm. Det er meget, meget vigtigt. Det er det virkelig. Og, og, og også det her med at kunne give det videre til andre. Mm. Er det ikke det, vi har været inde på nu her? Menneske kender. Altså. Ja, menneske kender. Talentspejder. Mm. <laughs> mm. Gå en ekstra mil. Gå en ekstra mil, ja. Altså selv gå foran. Det er bare eksempel af det her ting. Ja, på gulvet og, og, og overlade det til andre. Og hvad gør man egentlig, hvis man kan se, at der er en medarbejder, man har ansat? Mm. En leder eller en medarbejder, som simpelthen ikke øh, fungerer. Det virker mm. ikke. Og der, der synes jeg, jeg har set virkelig ledere, som har været konfliktsky, mm. og som for eksempel, når der var en, der skulle have en besked, ikke? hvis det var sådan en hel masse brevbakker der, ikke? så lå det samme besked til alle, <laughs> og alle vidste, at det gælder kun den her ene person. Ja, og så noget der, det, det undergraver <laughs> bare et lederskab. Det er sandt. Og der undergraver man sit eget lederskab, i stedet for at man tager den mm. tørn, og man ligesom tager den samtale, ikke? Ja. Hvad har I oplevet? Ja. Jeg ved også, du har nogle ja. mange erfaringer på det område der. Ja. Øhm, det kan lige vende tilbage til. Hvad, hvad har du nogen? Hvad, hvordan synes du, det har været, når du var nødt til at sige til nogen, at, 
at det her, det fungerer altså ikke så godt. Det er det. Det er jo ikke den sjoveste del af jobbet. Nej, det er det ikke, at man skal, man står sådan lidt og mm. tænker, at det her menneske bliver skuffet og, 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 og bliver ked af, at man skal mm. enten sige, at man må sam- ophøre samarbejdet, eller yeah. på en eller anden måde give dem en. Og det er en del af det, som man bliver nødt til at tage med i parken mm. som leder. Yeah. At man, man bliver nødt til at sige, at man kan ikke være konfliktsky. Nej. Og, og, og som du siger, man skal ikke give en en reprimande i plenum, mm. hvis den skulle have været givet Nej. til en person. Det, det, det og de skal her man ting, bare altså, Fordi det, det ødelægger bare. Mm. Jeg, jeg har siddet i de her samtaler, hvor man bliver nødt til at opsige folk, også på grund af, altså i hotelbranchen er det jo sæsonarbejde tit, og nogle gange det det. så håbede man på, at sæsonen varede længere, og ja. gjorde den bare ja. ikke. Nej, netop. Og, og der kom ikke øh, den firmaaftale med mm. 1000 overnatninger, den blev ikke til noget, mm. eller de skulle lige pludselig et andet sted hen, og jamen, mm. så har man desværre stået i, i samtaler, hvor man vil sige til folk, at vi har ikke brug for dig igen, eller vi har ikke brug for dig igen før til mm. maj næste år. Eller Nej, nemlig. Det, det er aldrig sådan, så er det rart. Nej, Også hvis ja. man er empatisk, mm. som jeg tænker jeg er, ja. så, så, kan det være, så kan det være en svær samtale. Ja. Og, og der tænker jeg igen, at man må have sig selv med, mm. og, og virkelig vise, mm. altså man kan sagtens vise folk, at, at, man, at man ikke synes, det er, at det er en særlig god situation. Mm. Jeg tror ikke, der, man skal ikke bare sådan pakke sig selv sammen, og så bare sidde og, i stakato og sige, at du er fyret og gå din vej. Altså man bliver nødt ja. til at have en samtale omkring det, og også finde ud af, kan man hjælpe, kan man hjælpe den person videre. Mm. Yeah. Ja. Jeg synes, det er meget, meget interessant, fordi jeg ved, det er Lars, han skal fortælle nu. Den er mere sådan hardcore, ikke? Altså, det, jeg synes, det, det er så spændende. Jeg glæder mig også til, at du fortæller det, fordi jeg tror, at de fleste af os vil netop bare tænke meget i, altså, hvad, hvad, hvad det her menneskes situation, og, mm. og hvad, hvordan har de det med det, og, og vi ville sidde og finde lidt med det, ikke? Og, og sådan, sådan tror jeg ikke, Lars, han er. Så jeg tror, vi lige vi skal, vi skal høre lidt her også, så vi får bredden i, hvordan man kan være. Så hvordan ja, er det, der du taklet det skal? Ja, jeg synes, som leder, det vigtigste er, at man, er, at man faktisk er villig til at træffe ubehagelige beslutninger. Ja, det er sandt. Fordi jeg tænker på, at altså, man bliver nødt til som leder at tænke på, hvad, hvad er virksomhedens situation? Det er nødt til at sætte virksomheden højere end det, den enkelte medarbejder faktisk ja. i visse situationer. Mm. Ja, vi, vi, jeg kan huske en gang, at jeg en samtale med en, med en afdeling, som ikke performede, og mm. som der ikke rigtig var råd til i virksomheden. Det var en forholdsvis lille virksomhed, og mm. der var simpelthen ikke penge til at betale til, til den medarbejder. Oh. Og jeg vidste så, at det var meget lille, næsten familiedrevet selskab, og alle kendte hinanden, og vi var meget tætte alle sammen. Mm. Så vidste jeg, at den her person havde faktisk meget syg kone, som ikke havde nogen... Øh, altså, jeg vidste, at deres økonomi var hang i en tynd tråd, og det tror jeg, det er den sværeste, sværeste samtale, jeg nogensinde har skulle tage. Men jeg vidste også bare, at det kunne ikke fortsætte, fordi virksomheden faktisk ikke råd til det. Så enten så måtte, altså måtte vi næsten alle sammen miste vores jobs, og så alle de andre medarbejdere, eller også må man få gjort noget ved den her situation, og så måtte jeg bide det til Uable, det er mange år siden. Um, mm. Og ligesom tage den samtale, og bare lægge kortene på bordet, ja. og sige, sådan er situationen. Altså, ja. hmm. og jeg sad bare med den der klump i halsen og tænkte, nu bryder den her person sammen, og ja. nu er vi bare, altså, nu har jeg ødelagt hele deres liv. Ikke? Mm. Og så mødte jeg simpelthen så overraskende reaktion, det kan man selvfølgelig ikke være sikker på, at det skal være gang, men, <laughs> men at personen faktisk godt selv vidste, og egentlig følte sig på en måde lidt lettet over det, fordi han vidste godt, at han ikke performede det job, og der ikke rigtig gik, som det skulle gå, og mm. det hele endte faktisk mm. virkelig i fryd og gammel, sådan set, og der var kom slet ikke alle de ting op, som jeg havde frygtet, der skulle Ja. der skulle ske i den samtale. Mm. Men det er selvfølgelig bare en, en, mm. hvad skal man sige, en arbejde på det. Mm. Det er ikke det, der er pointen, men det kan man ikke regne med. Men det er bare, man bliver nødt til at træffe de, altså hvis ikke man kan træffe sådan nogle beslutninger, så kan man faktisk ikke være leder, Nå. fordi mm. ingenting er leder, når det går godt. Det, det, ja. det er nemmere, men altså nogle gange, så, så går det ikke godt. Og der skal man også være villig til at træffe mm. de beslutninger. Ja, jeg kan huske, vi havde jo mm. også, øh, vi lavede månedsrapporter til banken, ikke? Jo. Mm. Øh, og vi kunne ikke, og vi havde budgetter, og ja. vi ville gerne leve op til det, og vi havde lavet investeringer, og mm. de skulle tilbage igen, så man kunne ikke bare have to eller tre eller fire mm. medarbejdere for meget mm. øh, i, i, i over vinteren, og så, mm. og så sige til bankrådgiveren, ja, men vi, vi skal lige have en, øh, mere på kassekrediten, eller vi nåede ikke mm. vores mål, for, altså, det kan man godt, men man er også en bestyrelse, man er også en ejer, mm. og så videre, så. Ja, ja. 
Det man bliver jo nødt til at tage de beslutninger. Det, man. Altså, det de kræver jo også en stor alsidig som leder, fordi altså, nogle gange går det godt, nogle gange går det skidt, nogle gange mm. altså, skal man gøre det ene, nogle gange skal man gøre det andet. Man skal, man skal være, være, have, en leder skal have evne til at kunne se alle situationer på en måde med friske øjne, altså mm. ud fra den erfaring, mm. som lederen har selvfølgelig, og så egentlig træffe beslutninger, som er fornuftige mm. i meget, meget forskellige andre situationer. Mm. Ja. Og i servicebranchen, så har du også, også det her med, at tingene sker ude på gulvet. Mm. Så man skal egentlig kunne, ud over at sidde i et IT-firma eller et andet du mm. ved, produktionsfirma, så skal man kunne på en måde tage en beslutning lige der, hvor man står med en gæst, eller lige der, hvor en kollega kommer ud og siger, at der er den her gæst, der gør et eller andet, så man skal ja. ligesom kunne... Det er jo bare for at sige, at der, der er også nogle andre krav i servicebranchen faktisk med at tage nogle... Altså tænke på fødderne og kunne reagere hurtigt, ikke? Jo, virkelig. Så man virkelig er, er i gang. Virkelig. Og der kan komme tre medarbejdere på én gang og have tre forskellige mm. issues, og dem op på 216, de det, og dem der er inde ved restauranten, de det, mm. og, og, og i øvrigt så, du ved, så går der en brandalarm, og mm. altså, det er meget ja. interessant arbejde. Ja. Wow. Du har også mm. oplevet, at øh, der var en medarbejder, som tog af kassen, ikke? Jo. Hvordan gør man så noget? Det er meget, meget svært, ikke? Jo, at problem... man sender ud til alle medarbejdere, at der mangler et eller andet i kassen, eller, ja. Ja. eller, eller hvordan, hvordan håndterer ja, ja. man det her, ikke? Ja. Den er ikke nem. Ja, man skal jo faktisk nærmest ja. se dem gøre det. Det er nemlig det. Fordi man, eller, altså, hvis man ikke kan bevise det, så kan det være så skadeligt. Okay, ja, det er det. Så, så det er jo nok regel nummer et. Der. Man skal Hvad gør man, når man så faktisk ved det, ja. altså, og så skulle fortsætte med mm. denne her medarbejder, uden at man faktisk kan fyre dem, ikke? Mm. Det, det er en svær Det kan man jo ikke. Altså, man kan jo ikke bare gå hen og fyre folk, uden at man har bevis for noget, altså... Det skal jo være en grund, ikke? Nogle steder så sætter de kameraer op af den samme grund. Så er de kameraer på hele tiden, for at kunne se, hvis der er nogen, der lige stikker ned i lommen. Mm. Fordi det er, et, det er et problem også, ja. du har med kontanter at gøre ja. hele tiden. Mm. Det er det. Ja. Sige, hvis, hvis tilliden først bliver brudt, mm. så er det meget svært at få den op igen. Og hvis man ved, agtigt, at der er nogen, der har gjort noget, eller det er sket flere ja. gange på den samme persons vagt, så bliver man jo nødt til at reagere også for sin egen skyld, for ja. man kan ikke... Man kan ikke men hvordan reagerer man? Altså, jeg har ikke selv været udsat for den situation, men jeg ved, du har. Ja. På, altså, hvordan, altså, man kan vel ikke bare fyre en, når man ikke ved, at, om det er rigtigt? Nej. Eller kan man spørge ham direkte, er det dig? Det kan man vel godt. Det kan man godt. Så bliver man vel næsten nødt til, eller hvis der er to, tre mm-hmm. på den vagt. Ja, det er det. Så hvis mm-hmm. man spørger mig selvfølgelig, hvis personen mm-hmm. indrømmer det, så er der nogen juridiske mm. procedurmæssige ting, som man skal gøre med, jo, jo. med advarsler og mm. suspenderinger og alt sådan nogle ting. Mm. Og hvis man ikke ved det, jamen, Det er også det, fordi altså, hvis de kan gøre det en gang, så gør de det igen. Gør det, igen. det er også det her med, når man har en masse vinkælder og har mm. tilgang til alt, hvad, som vi havde på hotellet, ikke? Ja. Jamen, man skal godt nok være vaks ved hele tiden at have, have talt op, ikke? Og, og det er jo så også det, man kan vælge. <laughs> man kan enten vælge mm. at at have tillid, eller ja. at kontrollere, eller lidt af begge dele. Ja. Øh, og der kan man sige, der tror jeg, at vi valgte, jeg valgte at mm. have lidt af begge dele, fordi mm. vi havde ikke mulighed for at kontrollere alt ud mm. i sidste, mm. men hvis, <laughs> i sidste, kan man sige, instans. Ja, ja. Men det at være der selv, mm. og mærke det selv, og finde ud af, jamen, mangler der noget, mm. og kan gå ned og sige, hey, hvor der mangler den der vin, eller den her flaske, ja. eller andet. Ja. Øh, hvem har solgt den, og hvis den ikke er nogen mm. steder, jamen, så må man jo konkluderer, at der er sket et eller andet. Så er der sket et eller andet. Så, så det er jo ligesom også, hvad skal man sige, altså hvad, hvad balancen imellem at, at egentlig at kontrollere, mm. samtidig med, at man ikke er villig i kontrol, ikke? Det er det. Der var ikke, altså i gamle dage, kommer jeg i tanke om, der var, der var det så meget populært. Det er nok mm. ikke så populært mere, men mm. der sagde man ligesom, if in doubt, take them out. Altså, ja, netop. Og det er sådan et princip, det er ikke kun i forhold til teori, men mm-hmm. det er også helt generelt. Altså, hvis du mm-hmm. som leder har en mavefornemmelse mm-hmm. om en medarbejder, som ikke er god, altså det det. ikke nødvendigvis uærligt, eller man, men du bare kan mærke, mm-hmm. at den her person, det kommer ikke til at gå. Ja. Og det er jo også en, god, det er også en interessant ting om lederskab, vi kan snakke om lidt, ikke? Det er mm-hmm. det der med, mm-hmm. altså den der mavefornemmelse, den der lille bitte stemme, der sidder et eller andet sted, hvor den nu sidder hen, ja. som, som minder en ja. om noget, ikke? at meget tit, så har man en, en feeling, mm. så gode ledere har en feeling omkring, hvad der lige kommer til at ske, eller hvad der er godt, eller der er sket, og det er ikke altid, mm. man kan forstå det op i, 
på hovedet eller for regnet det hele ud, men man kan alligevel godt. Altså, jeg tror, at gode ledere lærer at stå mm-hmm. på deres mavefornemmelse. Mm-hmm. Ja, det er det. Det er det. Der er jo tider, hvor man må skære ned, og der er det jo så nok også mm-hmm. dem, som man, man har en dårlig fornemmelse med, at man, mm-hmm. at man kan man sige, okay, men en eller anden skal gå, fordi vi har ikke mm-hmm. kunderne til det, eller mm-hmm. ja. vi skal omstrukturere, eller et eller andet. Så, men øh, ellers så må man jo udfæ- tage en snak med den mm-hmm. medarbejder. Ja. Det er svært nu til dag, på grund af, at der er så mange juridiske... Ja spidsfindigheder i det. Mm. Det er det. Der kan være i tanke om en anden fyringssituation end en virksomhed, mm. jeg var i, hvor jeg var direktør, og der var jeg havde en medarbejder, som var simpelthen altså, en stjernemedarbejder. Altså, han var fantastisk altså, i forhold til det produkt, vi havde, og det mm. salgsmæssige og kunderelationen. Og mm. Han var faktisk nærmest u- uundværlig i virksomheden. Yeah. Men problemet var bare, at han undergravede min autoritet. Altså, han, han talte i, i kaffepauserne negativt, og Nej. hvis jeg ligesom mm. stillede mig op og sagde noget, som var vigtigt, eller som virksomheden skulle, så stillede han sådan tvivl til det. Og, altså, mm. og jeg havde mange snakke med ham, og, og det, kunne ikke, det, det kunne ikke komme på plads. Nej. Og så på et tidspunkt, så, så blev jeg simpelthen nødt til at træffe den beslutning, jeg skal med med ham. Ja. Selvom det, det var lige ved at, altså, man kunne næsten sige på forhånd, at det var ikke, det er ikke sikkert, at virksomheden kunne overleve det. Men jeg nåede til den konklusion, at det det var faktisk øh, uacceptabelt på et niveau. Ham eller dig? Det var ja, det ham det. eller mig, ja, det ja. er godt sagt. Mm. Så ham skilte jeg sig af med, og, og virksomheden klarede sig så mm. alligevel, kan man sige. Men det var ikke øh, uden øh, svære slag. Nej, det er jo... Så det er jo igen det der med at tage de svære beslutninger. Ja. Man kunne også have taget den modsatte beslutning, ja. hvis man kunne have, ja. have landet i det. Men ja. det er sådan en beslutning, der er ligesom ikke noget, der er mm. rigtigt med to streger under. Ja. Altså man må føle den mavefornemmelse, man har, ja. og man må gøre det, der skal til for man faktisk skal fungere som leder. Ja. Mm-hmm. Og føle sig mm. jeg sige, forløst inde i. Altså, ja. man ikke ja. Det var sådan en integritet, ja. man kan ikke gå. Ja. Mm. Hvordan kunne du lide den virksomhed, hvor du ikke har det godt, og du ja. hele tiden føler, der er en eller anden undergravende mm. virksomhed, der foregår, ikke? Og det, det tror jeg jo sker rigtig tit. Ja. Hvor, hvor så der bliver mere og mere stress på den her leder, ikke? Ja. I stedet for, at, at man tog den, altså kvindede sig op, eller mandede sig op til at Mm. Og, og tage den beslutning. Mm. Yeah. Fordi så, så vil man måske holde sig selv intakt, og man vil få den gode mm. selvfølelse, at det var svært, men jeg gjorde det her, mm. og nu fortsætter jeg med dem, jeg har. Og det, det, ja, det sætter standarden for de andre. Det, det, det. Der, han var selvfølgelig en, betyd, han var mm. en stor personlighed, mm. og han betød mig i virksomheden, så det er klart, ja. hvis alle andre ser han, mm. han får lov til det. Ja. Så udvikler der sig noget, som ikke kan... Som ikke kan Altså som undergraver det lederskab, som, der var, som jeg havde på det tidspunkt. Ja. Det er vel ligesom i en skoleklasse, er det ikke det? Med en lærer. Mm. Altså der kan være en eller to elever, der ødelægger det for alle andre. Ja. Og hvis ikke man tager hold om dem, ja. og virkelig øh, øh, altså bare går planken ud med det, og siger, at det der kan jeg ikke leve med. Det er det. Øhm, så, så bliver det en trend i hele klassen. Så falder standarden. Og så falder standarden, og han... Smitter det. Han, kan ikke, han bliver så frustreret, at han kan ikke i virkeligheden udføre sit arbejde. Ikke? Mm. Den, så det ja. er... Jeg tænkte faktisk også på i forhold til vores hotel. Det er, ikke? Mm. Hvor, altså, mm. Vi blandede os ikke? i mange ting. Var det ikke, fordi vi var, mm. havde meget hands on? Mm. Men så tænker jeg, vi var jo tit på hotellet, og, og vi lagde mærke til meget, meget små ting. Ja. Som man egentlig kunne sige var ubetydeligt i den store sammenhæng. Eller mangler noget maling mm-hmm. på et eller andet, ja, et eller andet karm, eller der ja. ikke var støvsud godt nok, eller mm-hmm. gaflerne lå forkert, eller skævt, eller hvad skal man sige. Altså meget mm-hmm. ting, man, man nok ville sige normalt, jamen, det er jo ikke noget, en, en topchef skal, skal, mm-hmm. gå, skal gå op i. Og mm-hmm. Der er meget vigtigere ting end det, men jeg, men jeg tror faktisk, at det var mere til, og jeg tror også, det er noget, man kan give videre til andre, altså, at hvis man, hvis man er den, der selv... Altså, ser, at der ligger et papir ude i gårdspladsen, og selv sørger for, at det bliver fejret. Ja. Så er det tit de meget små ting, som gør, at man faktisk hæver standarden på hele, mm. hele området. Mm. Hvor jeg tror, at det man ofte ser, det er, at folk, folk fokuserer på de såkaldte vigtige ting. Mm. Og så er der mange af de her ting, som faktisk ikke bliver gjort. Ja. Det er jo excellence-konceptet. Det er lige præcis det. Altså, at virkelig alle ja. bidrager med det her, ikke? Mm. Altså, rutodendron, ja. skat, den kunne man godt lade sidde, når I vil afblomstre. Ja. Men vi to, vi gik personligt ud ja. og gik i gang med hækken. Kan du huske det? Ja, det store plastikposer, og, og, og det fedt på fingrene. Det, ja, det og, ja, det men, men, men det gjorde bare det, det, denne her 
Mm. Altså finish mm. ja, det, på alting, ikke? Og, og, og der sender vi jo et signal til alle om, hvem vi er. Vi sender ja, et signal om, at det, at det er excellence. Det er ikke bare noget, der står på et papir af en eller anden blog to gange om året, vi er på kursus. Mm. Nej. Det er noget, det er noget mm. som, som dem, der ja. har det her sted, de, de selv synes er vigtigt. Mm. Og dermed implementerer man det i andre, mm. ikke? Så at leve, leve det, ikke? Mm. Ja. Det er jo også, fordi man synes, det er vigtigt for de gæster, der kommer, at de får den oplevelse. Ikke? Mm. Så kan man sige, at de der knopper er okay, de visner og falder af, og det er bare naturens orden. Og... Mm. Men, men helhedsindtrykket om hækken lige er klippet ordentligt, eller græsset er slået, eller mm. helt yeah. kæmpe arbejde, vi havde med græsset for eksempel, yeah. hvor du blev ved med at, mm. og, og bede om at få det der øh, gjort bedre ikke? til sidst. Du ville gerne have det stået som en golfbane. Ikke? <laughs> ja, det det. Og, og, og det blev simpelthen så flot til mm. sidst, og det, det, i starten der lignede det noget, der var løgn, ikke? Ja, der blev kæmpet for det år efter år. Altså, det var ja. ikke noget, der lige skete Nej. overnight. Altså, det var en stor opgave. Så det ene med det andet. <laughs> har, har du mod på at fortælle den der skat du, dengang? Altså, nu ja, er jeg det... ked af at sidde og sige, at du selv blev fyret, ja. fordi <laughs> det, jeg det gjorde det virkelig ikke. Altså, det var jo fordi, I afhændede en virksomhed. Men, jeg vil men, gerne vil, det. vil du fortælle historien? For jeg synes, altså, den ja, er... Den har jeg gennem til sidst, for jeg synes, ja, men, det, det, det er en indtil man gør det stort indtryk på mig for, <laughs> i mit liv, faktisk. Mm. Det er, at jeg selv blev fyret en gang som direktør. Og det, det, altså, jeg var direktør og medejer af selskabet, som så blev solgt til en ny ejer. Og jeg var så involveret i hele virksomheden, så jeg, mm. jeg kunne ikke forestille mig, det var ikke nogen særlig stor virksomhed, mm. så jeg kunne ikke forestille mig andet, end, mm. end, end det var, at jeg var jo rimelig uanværlig faktisk. Det var min egen opfattelse. <laughs> jeg tror ikke, det var helt forkert heller. Nej. Men, men øh, den nye ejer kom så ind, og vi var blevet indkaldt til et eller andet strategimøde, så jeg tror, det var gået en måneds tid eller eller andet. Mm. Og vi skulle så snakke om, hvad vores forslag, den tidligere ledelse, var til fremtiden i, øh, i den her virksomhed. Og mødet udviklede sig meget overraskende, fordi ham, der lige havde købt selskabet, han startede med at sige, at jamen, jeg vil sådan set gerne øh, bede, jer om at, bede dig om at, at stoppe her i virksomheden. Mm. Og det var overhovedet ikke det, der var lagt op til. Og det var en, meget, altså en person, som jeg har meget stor respekt for, det er en person, som har stået for sådan et rekrutteringsbyrå i, i mange, mange år på det tidspunkt, og en lidt ældre herre, som, som bare kunne det her med at ansætte og afskedige mennesker. Mm. Og det, der var så elegant ved den måde, han gjorde det på, det var, at lige så snart jeg hørte det, så kommer der jo alle mulige ting op i mig, og så tænker jeg, det kan jo ikke slet ikke lade sig gøre det her, hvordan må du klare det, hvordan må du klare det, altså alle mulige ting, som jeg ved, som han i princippet ikke ved. Ja. Mm. Men samtidig så ved jeg også, at han har købt den her virksomhed, det er ham, der ejer virksomheden, og han har fuldstændig ret til at bestemme lige, hvad han vil. Mm. Og så, hver gang, hvis jeg ligesom sagde, eller jeg var sådan, det tror jeg var rimelig chokket i starten, og så kom Pippe og nok et eller andet, mm. og hver gang, så bragte han det bare tilbage til, så sagde han, vi har sådan set besluttet, at øh, vi vil gerne have stop, og vi har en anden person, som vi gerne vil have sat ind til at lede den her virksomhed. Og han gjorde det, som han, han kom ikke på noget tidspunkt til at nævne et eller andet, som jeg havde gjort dårligt, eller som de kunne gøre bedre, eller noget som helst, som kunne mm. trikke mig. Mm. Altså, og jeg sad bare og respekterede den her mand, samtidig med, at jeg tænkte, at han har ikke nogen chance for at lykkes med et projekt. Men jeg sad bare og respekterede, hvordan han fik det sagt til mig på sådan en måde, så, så jeg bare må lægge mig fladt ned og sige, at selvfølgelig har du ret til det. Altså, det er jeres beslutning. Og, ja. og så var det faktisk meget interessant, fordi så er han sådan en anden øh, person med i den her afskedelsesamtale som var noget yngre i går, som så fik sagt nogle ting med, ja, men det var også fordi et eller andet. Og så med det samme, så kunne jeg jo høre, at det hun sagde, at det ikke var rigtigt, og det triggede mig til at komme med en eller anden forsvar i forhold til, at, at det, det, det passer simpelthen ikke. Og det fik han så også dysset ned igen, stille og roligt. Men, men det, der egentlig står tilbage for mig, det er bare, altså den fantastiske måde, han gjorde det på. Altså jeg, den dag i dag, hvis jeg så om, så vil jeg gå og trykke ham i hånden, og sige, du er du har ændret i mit liv, fordi den, mm. den måde, du lavede den afskedelse mm. på, det var simpelthen, det var så elegant, så jeg bare måtte lægge mig ned og sige, hvor er det godt klaret, ikke? Ja. Og det synes jeg også, altså, han var bare en mand, der kunne sit kram. Altså, han vidste alt om afskedelser, ja, alt om ansættelser. Ja, ja. Og man kunne bare mærke, at det var, der sad man over for en person, som, okay, det her, det har du bare virkelig forstand på. Mm. Så det, det er den anden side af det, at når det bliver gjort virkelig godt, mm. så kan man Altså få så meget respekt for sådan en person, som mm. jeg stadigvæk har den dag i dag, det er mange år siden. Ikke? Tak. Det er jo en fantastisk beretning, den der. Altså, hvad er det dog, hvad er det dog lærerigt, ikke? Altså, hvor man kan sige, at 
Nogle, vi andre kunne måske godt sidde og sove lidt rundt i det, og fortælle, hvor dygtige ja. de egentlig var, og ja, ja, ja. du kan sikkert få et ja. godt job et andet sted, ja, og, og du la 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 og alt muligt. Og det er jo totalt irrelevant, fordi det er jo hmm. egentlig bare at sige, man står jo ikke til ansvar for noget, man ja. kan bare sige det. Altså. Så det skulle vi lige have med her til sidst, hmm. øhm, som lille kolorit på hele den her video. Og vi skal snart til at stoppe nu. Men jeg tænkte lidt på, hvis vi ligesom lige afrunder det med, altså, hvordan er det egentlig at være leder? Hvordan havde han det ham her indeni? Ja. Hvordan har man det egentlig som leder? Altså selvfølgelig er man glad for sit job og alle de her ting, men den her lille bagside, altså sådan, hvis man kan sige det sådan, hvorfor bør man egentlig have ekstra respekt for dem, som tager et stort ansvar? Hvad? Hva? Ja. Altså, fordi det synes jeg jo egentlig, er man, egentlig man, man bør det det. have, uanset om man er enig eller ej. Det mm. man sige, dem, der tager et ansvar, dem bør man øh, alligevel have en respekt for. Mm. Og, og det, det kan også gælde vores lands regering eller mm. ministre, hvad, hvad man synes, jamen, de har trods alt påtaget sig et ansvar. Ja. Og hvad de har motiver, og hvad de har holdning og sådan noget, det er jo sådan set uvidkommende, men... men men hvad, hvad er det, I, hvad synes I, at man, man, man bør respekteres for? Altså, ja. hvad, hvad vil jeg gerne forstås for, eller respekteres for? Eller, fordi vi ledere er jo meget givende personer, vi investerer ja. hele tiden i andre. Mm. Så hvad, hvad har vi brug for? Det er det. <laughs> det kommer lidt til at tænke på mm. i gang, da jeg var helt ung, min far han sagde til mig, at det handlede så om, at man ville være selvstændig og starte sin egen virksomhed. Yeah. Og så sagde han til mig, at altså, hvis, 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 du skal kun gøre det, hvis du ikke kan lade være. <laughs> altså, ja, lige for ja. Fordi alle har en drøm om, at jeg kan godt tænke mig at være selvstændig, jeg kan godt tænke mig at have det her mm. et eller andet. Mm. Og han, han var selvstændig hele sit liv, og han vidste bare, mm. at, at hvis du ikke kan lade være med at være selvstændig, så er det bare det, du skal. Mm. Men hvis du kan lade være, så er det værd. Ja. Og det vil jeg sige det samme med at være leder på en måde, fordi mm-hmm. altså, det, er, det er koldt på toppen, specielt hvis du er selvfølgelig direktør og topleder. Mm-hmm. Altså, du kan ikke have den samme juvale holdning med medarbejderne, du kan ikke sådan splatte ud. Altså, du er hele tiden på, du skal hele tiden leve op til noget, du bliver hele tiden set, du skal hele tiden tænke på andre mennesker. Der. Mm-hmm. Altså, så det er et ensomt job, hvis man kan lade være. Mm-hmm. Det er det. Altså, det er det. Men, men til gengæld, så tror jeg, at dem, der er ledere, de kan I faktisk ikke lade være. Nej, Og så er det jo ikke så ensomt alligevel, fordi så er der mange benefits ved det, ved at man faktisk godt kan lide at tage beslutninger, man kan godt lide at nå ja. resultater, man kan godt lide at påvirke noget, man kan godt lide at se mm-hmm. mennesker lykkes, man kan godt lide at have mm-hmm. altså en stor aktie i nogle ting, som, ja. som man har, vil have mindre aktie i, hvis man ikke var leder. Mm-hmm. Ja. Nemlig. Så hvis man er sådan en person, så, øh, så kan man nærmest ikke lade være. Nej. Så vil man ønske det, fordi det er det, man kan egentlig i virkeligheden. Ja. Ja. Det, man ligesom er skabt til, agtigt, ikke? Ja. Men, men øh, har du nogensinde tænkt over, at det var ensomt, eller sådan noget, så inde på dit kontor, men de andre sad nede i frokoststuen? Og... Aldrig nogen. Nej. <laughs> fordi, men jeg kan du... også se, at det er det. Altså. Ja. ja. Men du var så indbegrebet af denne her koncerndirektør i virkeligheden, så du egentlig bare... Altså, du havde det egentlig rigtig godt med. Jeg ville hellere sidde og lænde på mit kontor, end jeg ville ja. have det frokostuen sammen ja. med andre. Ja. Så derfor har jeg, har jeg aldrig følt det som et, altså noget negativt, at det er ensomt. Mm. Men det er ensomt. Mm. Altså, så man skal jo se mm. værdierne mm. i den, mm. <laughs> i det. Altså, mm. Fordi man kan ikke bare være en af gruppen og være mm. en af vennerne-agtigt. Som, Nej, det er så, så det, det. Så du siger, at man er nødt til at lægge en afstand. Det kommer også an på, hvilken virksomhed det er. Mm. Men det er jo nok rigtigt, at... Mm. Altså, det er egentlig en stor kunst at være til stede mm. blandt alle sine medarbejdere, yeah. og så stadigvæk opretholde den her yeah. nødvendige distance eller autoritet, mm. ikke også? Yeah. For at de ikke skal blive for joviale mm. med en. Og, og det ved jeg ikke om i dag, om det her, det er... Er det meget kontroversielt at sige, eller... Er det stadigvæk gældende, Jose, tror du? Jeg tror, det er også meget brancheafhængigt. Ja, det, er rigtigt. Det, det, mm. det kan nok godt være i nogen søger mm. øh, kontroversielt, mm. men det synes jeg ikke, det er. Altså, og det er jo også for medarbejdernes skyld. Det er jo det. Fordi hvis man bliver for jovial, så kan man hurtigt overtræde nogle grænser, som mm. egentlig gør, at man ikke kan komme tilbage igen. 
Altså, hvor man bliver, så mm. bliver nødt til at ophøre et samarbejde, fordi at yeah. man kan ikke komme så Det er langt. også derfor, at chefen han bliver nødt til at gå hjem tidligere til julefrokosten. Det, det skal man Det er jo gøre. klart, fordi ja. hvis han mm. bliver underlig senere på aftenen og så, videre, så mister han sin autoritet. Det det. Og så bliver det jo et større problem, end hvis den almindelige medarbejder gør det. Ja. Så det er uanset, om man synes, det er kontroversielt eller ej, eller synes, det er lidt snobbet at sidde og sige det. Jamen alligevel, så tror jeg bare, at det virker. Altså, jeg tror alligevel, det, 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 det er ikke sikkert, at folk vil indrømme det er længere. Nej, det er men jeg tror, at det, det fungerer sådan. Ja. Fordi det kan ikke undgå at fungere sådan, altså i virkeligheden. Vi afholdt jo julefrokoster. Mm. Og man kan sige, at vi havde både de ledere, der blev mm. til den bedre ende, ja. og vi havde dem, der gik hjem. Og det var ikke nogen succes, når de det, blev. Det var sjældent en succes. Der var nogen, som meget ja. afdæmmede, hvor de bare mm. sad 10-12 mennesker rundt om et bord, mm. der gør det ikke så meget. Nej. Men til de større fir- firmaer, hvor mm. der er 50-100 mand til en julefrost, altså, det er ikke en setting, hvor man kan opnå særlig meget. Nej. Øh, der er det bedre mm. at uddelegere det til en, øh, en mellemleder, eller en, en, man har tillid til, til at køre den hjem, og så yeah. simpelthen bare sige, yeah. jeg kører ved nitiden. Og yeah. så... det Men man har indtryk af det med autoritet af alle gamle dage. Så jo, jo. Altså, at ja. alle snopper ned af, og alle altså, forsøger at være joviale med dem, der, mm. som de egentlig burde være i autoritet overfor. Ja. Det tror jeg også, men jeg tror bare, når det endelig kommer til, mm. øh, til altså, en eller anden sag, der bliver, ja. så forventer man mere. Ja. En leder. Det kan vi jo se, der er ledere, der er gået af, mm. altså inden for det her MeToo-koncept, mm. øh, altså mm. for, for noget, som man synes var, var rimelig tilforladeligt, men fordi det er lederen, ja. så bliver han nødt til at gå af. Så, så det gælder jo stadigvæk, altså mm. det gør ja. det. Så en opfølging for det, du sagde før, hvad er det egentlig, man kan, øh, ligesom hvorfor skal en leder have den ekstra respekt? Mm. Så en øh, nøgleting for mig, det er jo bare ansvar. Mm. Fordi ansvaret falder tilbage på ham. Det er det. Det, mm. det er ikke, øh, hvad hedder det, receptionisten eller Nej. tjeneren, der Nej. bliver kaldt ind mm. til bestyrelsen mm. og, og har ansvar for, ja, at budgetterne det. ikke er nået. Mm. Det er altså, det er direktøren og økonomidirektøren, eller hvem der nu er i direktørteamet, mm. kan man sige. Det er altså dem, der skal stå til regnskab for det. De kan ikke stå og sige, jamen det var fordi, vi havde en dårlig sælger. Mm. Det hjælper jo ikke, når man så må du finde en ny eller træne ham noget bedre. Ikke? Det, det er derfor, at man bør have Mm. Her respekt. Jeg, jeg kommer lige i tanke om Matador-serien. Mm. Øh, Lise Nørgaard er, er lige død nu her. Oh, ja. øh, lige nu her, hvor vi sidder her mm. <laughs> og laver video her. Ikke? Og, og det var jo... Øh, altså, hele den serie var jo enormt øh, kendt. Ikke? Men jeg tænkte bare på den her scene, hvor der kommer en, en, øh, en Agnes, hvor hun... Jeg tror, det var bankdirektøren eller noget, som bryder sammen og sidder og græder eller et eller andet, ikke? Mm. Og hele den der scene, hvor det kan han bare ikke tillade sig at gøre, fordi det skal hun ikke se mm. ja. Og det er jo det var sådan et gammeldags. Mm. Men, men det er jo det samme igen. Altså, ja. der, der er noget, der bare ikke fungerer på den måde. Ja. Altså, at man er nødt til at opretholde en eller anden autoritet, og det skulle hun aldrig have vidst, fordi så... Ja, mm. så går det ligesom galt på... på ja. Når dagen efter, ikke? Ja. Altså, når man skal møde op, og han måske skal fyre hende, eller han måske skal give en besked, hun ikke kan lide. Ikke? Ja. Så, ja. Men øh, jeg tror, vores tid er ved at udløbe her. Ja. Hvordan øh, har I mere i jer, eller kan vi slutte? Så er godt, vi kan slutte. Ja. Så glæder vi os til sidste øh, program i denne her serie om servicebranchen. Så øh, tak fordi I så med, og Velkommen til at følge med næste gang i vores fire. Ha' det godt. Tak for nu.